Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat setiap surah pilihan yang ditunjukkan Rasulullah Agar kita baca dengan istiqomah Memiliki rahasia keutamaan dan keistimewaan Ada surah Yasin yang siapa membacanya setiap malam Akan diampuni dosa-dosanya Ada surah Tabarok Siapa yang melazimkan membacanya setiap malam Akan selamat dari siksa kubur Dan akan dibela pada hari kiamat Nah ada satu surah pilihan lagi Yang keutamaannya amat dahsyat Siapa yang membacanya akan didoakan oleh surga dan neraka Langit dan bumi, daratan dan lautan, matahari dan bulan 70.000 ribu malaikat dan bahkan segenap makhluk Akan mendoakannya dan memintakan ampunan untuknya Surah pilihan tersebut adalah surah al khasyr Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan hadis yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Khasyr maka surga, neraka, arash, kursi, langit dan bumi, angin, awan, burung dan hewan melata, pepohonan dan gunung-gunung, matahari dan bulan dan para malaikat akan mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Dan jika dia meninggal dunia pada hari dan malamnya, dia membaca surah Al-Khasyr ini, maka ia tertulis mati syahid. Di samping itu membaca tiga ayat terakhir dari surah Al-Khasyr juga akan mengundang doanya para malaikat. Bahwa ada 70.000 ribu malaikat akan sibuk mendoakan orang yang membacanya Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Yang bersumber dari Sayyidina Ma'kol bin Yasar Dari Rasulullah beliau bersabda Mangkola hina yusbihu thalatha marraj A'udhu billahi sami'il alimi rajim. Barang siapa yang berada di waktu pagi Dia membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak tiga kali A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim Wa qara'ah thalatha ayatin min akhiri suratil hasyr Lalu dia membaca tiga ayat terakhir dari surah al hasyr Wakalallahu bihi sabaina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsia Maka Allah akan mewakilkan 70 ribu malaikat yang akan mendoakannya hingga memasuki waktu sore Wa in mata vidhalikal yaumi mata syahidan Dan jika dia meninggal dunia pada hari itu Maka dia tercatat meninggal dunia dalam keadaan syahid Demikian pula jika dia berada di waktu sore Dia membaca tiga ayat ini Maka Allah juga akan mewakilkan 70 ribu malaikat mendoakannya Hingga memasuki waktu pagi Dan jika dia meninggal Tercatat meninggal dunia dalam keadaan syahid 
Nah berdasarkan hadis ini maka prakteknya mengamalkan tiga ayat terakhir dari surah Al-Hashr Agar didoakan oleh 70 ribu malaikat adalah sebagai berikut prakteknya A'udhu billahi sami'il alim minasyautanir rajim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Nah surah Al-Hashr adalah surah ke-59 dalam urutan surah di dalam mushaf Al-Quran Terdiri dari 24 ayat saja Ada sekitar tiga halaman setengah Jika dibaca kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja Nah bagi yang ingin membaca surah Al-Khasyar Bisa langsung membuka mushaf Al-Quran menuju juz 28 di mana surah Al-Khasyar terletak di antara surah Al-Mujadilah dan surah Al-Mumtahanah Demikianlah dahsyatnya amalan surah Al-Khasyar Dan tiga ayat terakhir darinya Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Ya Rabbal Alamin Demikian para sahabat insya Allah barakah Insya Allah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh